雨降ってんで早く終わらせますけどね、えー、今日の朝、新聞の一面に産経新聞、これ売ったんで買いましたけど、えー、読み上げますね、忍徳寮など世界遺産へ大阪、モズ古市古墳群、政府は14日未明、国連教育科学文化機関、ユネスコ諮問機関のイコモスが世界文化遺産にモズ古市古墳群を登録するよう勧告したと明らかにした、6月30日から7月10日にアゼルバイジャンの首都バクで開かれるユネスコ世界遺産委員会の審査で、えー、登録可否が決定されるということでして、えー、とあのユネスコっていうのはあの、まあ、わかりますあの世界遺産とかねこう人類共通の宝をこうみんなで世界で守っていきましょうみたいなやつですけど、まあそ,のえーまあ、それが世界遺産の趣旨ですけど、えー、それで世界遺産に登録をするときに、まあ、そ諮問機関、まあ、これ世界遺産に登録するかどうかどうしようかなーみたいなのをこう迷うときにですね、えー、諮問機関のイコモスというところに聞いてイコモスがあここはね登録しといた方がいいと思いますよと言ってあのユネスコあそうですかじゃあイコモス君がそう言うなら登録しようかなって言ってそのまんまあのだからつまりイコモスがこれはあの登録するといいと思いますって言うともう必ず今まではねあのそれがじゃあ分かりましたと言ってあのそのまんま世界遺産になってきたわけですけどそのイコモスが、えー、大阪の堺とか、まあ、モズと言われるところですねあの百字田鳥と書いてモズですけれど大阪市の鳥大阪府の鳥だったかな、えー、そのモズの、えー、大仙古墳とかね他にもなんかいっぱいあったはずですなんだっけあの藩主天皇でしたっけなんかいろんなあの昔のね古墳時代の天皇のどでかい前方後円墳わかりますねこの鍵穴の形してるやつその古墳群をまとめて世界文化遺産にすることが、えー、ほぼ確実されているというわけです、まあ、それはねあの単純にいいことかなと思いますいや私も昔はね世界遺産アンチだったんですねあのー、なんかこうどうでもいいようなものばっかりねこう片っ端から登録してえとりあえずこう観光客集めようみたいなそういう趣旨でやってんだろうと思ってまあ実際そうだと思うんですけどそれは今でもそれは間違いないですけどそれ世界遺産の趣旨から外れてるじゃないけど人類共通の宝をみんなで守っていきましょう、えー、そういうものであるはずなのに世界遺産に登録をされるということがブランド価値みたいなものになって、えー、そして観光客が多く集まってくるユネスコも認めたすごい観光地みたいな感じでね、えー、人がゾロゾロっと来て、えー、結局自分の国のねあのインバウンド客あの、まあ、インバウンドとか、まあ、観光需要の活性化のために、えー、世界遺産をなんだか私物化してるみたいなそれどうなのかなと思ったんですけど、まあ、ともかくあのいっぱい人が来てくれる分にはいいかと最近私も考えを変えまして、まあ、あのこのねモズとかこの辺のエリアも私は興味があったんですが、まあ、行ったことはないんですねでそれがあのこれから観光開発などされてね、えー、見やすくなるといいなとそういうふうに思っております。まず、えー、古墳っていうのはこういう鍵穴の形をして、まあ、サムネイルに載ってたでしょ今回はまたふざけたサムネイルですけどあのサムネイルの形をあの見ることはできないんですよえっ、ー、と五稜郭って分かりますよね北海道にあ,のある、えー、こういう星型のね西洋式城郭とか言って星の形をしたお城函館にありますけどあれも五稜郭タワーという展望台に登って函館の街も見えるんですがそこから五稜郭の、えー、お城の様子を上から見下ろすことによってああなるほど星の形してるなーっていうね、えー、分かるわけですけど、えー、大仙古墳、まあ、仁徳天皇陵とされてその古墳とかもそうなんですがこういう前方後円墳っていうのは上から見ればそうなのだということでありましてあのそれはヘリコプターとかねあのそういうものに乗って上からこう見下ろさなければならないわけですなんかもしかしたら関西空港とかに行く飛行機に乗ったらうまく見えたりすることあんのかなとか思うんですがわ、まあ、からないんですけどもしなんか見える飛行機とかあったら教えてくださいねで、えー、その残念ながら近くに行ってあの古墳のすぐ脇とかまで行くことはできるんですけれどえー、こう池みたいなのを掘って真ん中に鍵穴の形をしているその様子とその巨大さをですね、えー、その見て確認することはできないわけです何かそれの助けになるようなね、えー、こととか、まあ、それからいろいろと整備がされてもっと、えー、分かりやすく、えー、なったらいいなというふうに思うんですが、まあ、きっとこの世界遺産登録は、えー、それに、えー、追い風を吹かしてくれるでしょうまあそんなところにねあの古墳タワーみたいなものが作られるのかどうかは分かりませんけど、まあ、もしかしたらあのもっと手軽にせめてヘリコプターで1人1万円ぐらい払えばみんなで見に行けるツアーとかそういうのがあったらいいなと思いますけどね気球飛ばすとかねで、えー、まあそれはそれとして、えー、それ以外にですねあの前から古墳については思うということがあったんですけどあの宮内庁は古墳をもっと開けてねそれで調査しろよと思うんですけどどう思いますかねあの私天皇陛下うんぬんとか言ってるわけですがこれも仁徳天皇とされる人物が、えー、ここに埋葬されているということになってるわけですけれどしかしですねあの古墳というのはあの宮内庁が管理してるわけですねでまあ他にもあの京都とか行くと結構あるんですけどここは宮内庁が管理している、えー、土地ですなぜならここに古墳みたいなものがあるかもしれないからですみたいな、まあ、そういうあの土地もまあ結構あるんですねで前方後円墳っていうんですがこうあのこう鍵穴の形をしているこの部分のこの丸い部分が、えーまあ、お墓ということになっててその中に埋葬がされてるんですねでえっ、ー、と
そ,のまあ、それをねあの宮内庁があの調,査調査させてくださいって,って研究者とかが来ると宮内庁はダメですって言うんですよ今まで古墳の調査がなされたということは実はこれまでの歴史で、まあ、とりあえずあのこれまでの時か、えー、近代になってからはですねなんか1回しかないらしいんですねそれは去年の10月それこそその仁徳天皇陵が調査されたあでもなんだ調査されたんだったらいいじゃないかって思うじゃないですかそれがですね、えー、その古墳もまたその外側のところのなんかこう堀みたいなのがまあ,あるわけで水をこう流してるところねえそこの部分の修復をする前提でのほんの外側の調査であってえ中がどうなってるかということはね全く調査させてはもらえないわけですねなぜ宮内庁は調査を許可しないのかっていうのはそれはあのまたんあのいろいろ憶測とかなんですけどあの2チャンネルとかでねあの私がその古墳スレッドとかを中学生の時とかに見まくってたんであの中学生時点でのしかも2チャンネルから、えー、作った私の感想なんでちょっとはもしかしたらめちゃくちゃ稚拙かもしれないんですがまあ多分なんですけどなんか古墳から都合の悪いものが出てくると困ると例えば、えーまあ、その仁徳天皇陵とされる古墳なんですけれどそれもまた、まあ、古墳であってね誰かが葬られていることは間違いないんですがそれは江戸時代ぐらいに仁徳天皇のお墓だというふうにあの断定されてそれが今でもずっと、まあ、仁徳天皇のものではないという証拠もないから、まあ、判例があればあの判証があれば、まあ、そのじゃあ仁徳天皇じゃない別の人のお墓ってするけれど、まあ、とりあえずは今仁徳天皇の古墳にしておきましょうねみたいな,なんかそういうノリで宮内庁が指定してるらしいんですよだから私も仁徳天皇が眠っているとされる古墳というふうなことは習いましたけどでも小学校の時とかねあの日本史の、えー、なんか日本なんだ資料集みたいなので勉強しましたがあれは仁徳天皇陵ではなく大仙古墳というふうに教わりましたねその古墳の場所の名前を取っているんだそうです、まあ、ともかく大きくて立派な古墳であるからねあのすぐ印象にはついたわけですがでもともと皇室というかね、えー、まあ皇室か今の皇室の祖先というのは、えー、日本を作り出した神様の子孫だということに、まあ、一応神話的にはなってるわけですよ、まあ、だから神道を信仰している人は、えー、今の天皇陛下がねあの天のこう天使だと、まあ、そういうふうに、えー、思うのが一応理屈上は正しいのかなと思ってごめんなさいちょっと知識が足らないもんでもしかしたら違ってるところもあるかもしれないんですが、まあ、私はねそんなのは嘘っぱちだと思うけど大体あの歴史書の,あの古事記とか、えー、日本書記とかそういったものがあの作られた時もですねもうすでにあの天皇が、えー、その、まあ、知性を始めたその後にそういうのをやってるわけでしてあのそういうね、えー、日本書紀とかっていうのはあのこう権力者が作ったらそれは自分たちは神の子であるからこの国を統治する資格があるのだみたいなこと言うに決まってるじゃないですかだからこうどうも作り話っぽいというか、まあ、そんな作り話に決まってますよねだってねあの、えー、まず最初に淡路島が、えー、生まれましたある何わけのわからないことを言うかと思うんですけど、まあ、一応その。えー、なんかこう反証みたいなものが出てきたら困るってことなのかなそれからあとは、えー、仁徳天皇はともかく置いとくとして慶太、えー、天皇っていう人がいるはずなんですけど日本史でね、えー、大学受験の時に勉強したんですね、えー、継ぐ体、えー、と書いて慶太天皇ねこの慶太天皇という人は、えー、実在することが証明されている天皇の中で、まあ、最初の人らしいんですが。慶、え、太、ー、天皇はあの、ねなんかそのまあ、ごめんさっきウィキペディアで簡単に調べた知識なんで申し訳ないですけど、えー、とな,んかそのな,なんたら天皇っていう人の、えー、5世代隔てた孫だと。なんかそのえー、ブレツ天皇ってやばい天皇がいたんですがそのブレツ天皇がもう後継ぎがいなくなってしまったので男系、えー、の後継ぎを探していったら、えー、その慶太天皇ってなんか北陸の辺りを治めてる人がいたんで,でじゃあ,まあその人を慶太天皇にしましょうということでね。でそれでえー、まあ,あのこうそこの,あの行為を継承したことになってるんですがどうにもなんだか疎遠すぎるとでそれから慶太、えー、天皇の、えーまあ、じゃあ周りの人たちはどうかというと、まあ、結構皇室の血が濃い皇后とかね、えー、それからまあいろんな人をこう周りにこうたくさんつけて、えー、それで、えー、皇室の血を、えー、国主を補充しようみたいな、まあ、そういう考えがあったみたいですね多分男系の皇族みたいな人とこう多分ね、あのー、置き先にしたのかなと思うんですがまあなんかこう聞いていると、あのー、もしかしたらそこ実は慶太天皇があの日本の皇室の始まりなのではないかその慶太天皇っていうのは西暦、えー、でいうと500何年とかでして神武天皇とかの、ね、神話時代とされるような時期と比べると、えー、かなり最近のことになってるわけです。えー、と十何代、えーとね、十何そ,うそ,うそのぐらいの、えー、天皇なんですよ。でまあ、そこら辺からは割と天皇の歴史とかもねこう割と、えー、まともっぽくなってるというか、えー、例えば神武天皇が120何歳とかまで生きていたみたいな、まあ、そういうめちゃくちゃなあの記録はなんか作らなくなっていったとかね、えー、そんな話も聞くんですけれどまあこう調べていくうちに
、なんかそこら辺が、まあ、分かりますね、別に携帯天皇じゃなくて、もっと上も天皇がね、ブレツ天皇とかもいたのかもしれないですけど、なんかこう、ちょっとね、あのー、嘘くささみたいなの感じなくもないわけです。で、まあ、それが、あのー、こう、古墳を開けてしまうと、分かってしまうから、まあ、だからそれは、あのー、開けないで取っておこうっていうのは、まあ、分かんなくもないんですが。まあ、でもね、まあ、のそんなことが分かったぐらいでは皇室の権威は別に落ちないんじゃないのかなと思うんですけどね、まあ、それこそあの先日もね、まあ、私も分かってって言ったつもりなんですけど、あの皇室は日本国の象徴であるから、統合の国民、統合の象徴であるから、だから国民からの尊敬を受けているのであって、別に、えー、昔のね、神話時代の子孫であるから、だから尊敬を受けているのではないのだということをね、あのいっぱいご意見もいただきました。まあ、私ははも元々天皇を信仰するようなな文化っていうのはどっかから発端なのかっったらやっぱり日本神話とかねそういうところなんだろうなと思うんですけど別にみんなあの日本国民の統合の象徴ということをそんなに日々天皇陛下に対して意識してますか多分してないと思うんですけどねまあい,いやそれは関係ない話だからでもまあともかくあのそこでもし例えば慶泰天皇が実は初代の天皇であの豪族同士の間の争いで、えー、結局その例えばね天皇として、えー、称する人が生まれ、えー、それが現在にまで至っていますみたいな、まあ、そういう歴史だったとしてもそれはそれでいいと思うんですけどねだって嘘くさいよりその方がいいじゃないですかあのはっきりしてた方がと思うんですがまあ多分だからといってあのそう簡単に調査はしないでしょうまあ最も調査をしない理由があの天皇の出自がねあのもし何らかの調査によって解明されてしまったらということを考えている場合ではないのかもしれないですよねそういう理由によるものではないのかもしれないですけどね結構雨が強くなってきたなさっきは降ってなかったんですけどえー、あとはえっ、ー、とねそうそのそういう出自がよく分かってないものとか解明する気がないものをあの保存保存っていうかねなんかその文化遺産にするのかとも思ったんですけどまあしかしあの大きな巨大な古墳そしてその周りにたくさんの古墳があるということは、えー、当時の土木技術を示すのにもおそらくはいい、えー、証拠になるしそれから時の権力者が作った大きなもの実はピラミッドよりも大きいとされる世界最大の墓、えー、大仙古墳仁徳天皇陵、まあ、それ自体もね、えー、多くの人をこう引き寄せてやまない、えー、なんかこう不思議な魅力を持っているような気がするし。それ自体が保存されるということについては私も賛成するし世界遺産の目的というのはそういったところにあるのでぜひ国連の力もお借りしてですね、えー、また後々のようにまでこの仁徳天皇陵を保存していってくれれば、まあ、とりあえずはいいのかなと思いますだからまあ世界遺産に登録するっていうのはね、まあ、それはそれでちょっと別の話ですよねあとは、えー、その世界遺産、えー、世界遺産で何,何だっけ何か言おうとしたことがあったら忘れちゃったもういっか、えー、動画こんぐらいで何か言い忘れてたことがあったんですけどねあそうそうあの古墳って、まあ、やっぱり、ね、日本もあの湿度が高くて、えー、雨も多いところですし、えー、しかもすごくその古墳が作られてから時間も経っているから実際にはその古墳の中を開けても意外と大したことは分からないのではないかという気がするんですけどねあのそういうふうに言われていることも多いようですあとはそれからそうそう重要なことでしたけど仁徳天皇陵についてはあのそういった割と不確かな証拠一応ねえー、モズの辺りに、えー、仁徳天皇が埋葬されたということが日本書紀には書いてあるらしいんですけれどでもまあ,あの江戸時代に、ね、これ仁徳天皇の墓だろうみたいな感じで、えー、適当に決めてしまったので、えー、それであのそのまま受け続けているというのはちょっとこれさすがにどうなんだというふうにあの学者の間では反論もあるみたいですねじゃあ大体こんな感じでしたあの文化遺産に登録される見込みの仁徳天皇陵について紹介しました私もまた訪れまたっていうかあの近くに行った時にですね堺とかにあの近いらしいので、えー、訪れてみたいなと思ってるんですけど多分近くに行ってもあの森とかが茂ってるだけでね、えー、こういうふうになってるのは分かんないからああこの中にこういうふうになってるんだな昔の人は上からね Google マップとかで見られるわけでもないのに衛星写真もないのによくこんなもの作ったなとそういうふうに思うことにしたいと思います。いつか行きたいですね。ご視聴ありがとうございました。